我不多的时间点你不停一转过身已经定定对象的我带着最难的意爱上了你迈过后的天际不做你进努力练习飞行不再怀疑自己不再有一步力我就像最强天敌彼此不曾远离所有难题都能暂停让一切都分离 我们真的是没有缘分，我这不还在找着吗？你放弃吧。你放心就算是把酒店翻个底朝天我也一定会把它找到的你相信我就算是把酒店翻个底朝天我也一定会把它找到的或许失去了记忆选择天边流离是最好的结局可说抱歉的人哼着歌曲悬而未知的心乱了思绪想拥抱的手却又抗拒壮烈的表演硬要继续留在你的世界我已不重要忘了你给我的好转身走到就算把眼泪擦干把你推开也好留在你的世界我宁愿做配角总会有个人想我再让你依靠最后告别太潦草是因为你对我太好有一个小礼物想送给二位我这几天给二位拍摄了一些视频我自己做了剪辑剪成了一个小的电影嗯希望你们会喜欢本来我想昨天就送给你们的可是昨天下雨没送成但是现在送也不晚
这几天的照顾。谢谢伯伯，谢谢阿姨。谢总的八块腹肌。呃，我先走了。什么事儿啊？那个，董事长找你有急事。干朋友。不是我的东西。灯下黑，原来在这儿。原谅券，凭此券可无条件获得玉然大人原谅一次。和好券，凭此券。可被悦然大人赦免分手一次哦。命令券，凭此券可对悦然大人下达指令一次送给人家，这你能想到吗？月然，我告诉你，打死你都想不到，人家白玲珑小姐又有手腕，又有能力，你是人家的对手吗？所以，请你放弃吧，请你还谢凡宇一个自由，好吗？人家白小姐又漂亮，又有身材，又有钱，我要是男的，我也喜欢她。你呢，笨蛋，你有什么呀？礼物没找到吧？缘分也弄丢了吧？你要什么没什么，就是空手套呗。谢凡宇不要自由，谢凡宇要你。你怎么在这儿啊？吓我一跳。原谅我吧，我发誓，以后不管发生任何事，在任何地方，我都不会丢下你一个人。站住！原谅券。我们的礼物竟然被你先找到了！嗯，我此券最终处置权归月然所有，所以我想怎么就怎么。呃，这样也可以吗？嗯。月然，礼物我找到了，说明我们的缘分断不了，你甩不掉我的。手怎么这么烫？你是不是发烧了呀？你发烧了？我昨天找了一夜，淋了一夜的雨。我也找了一夜，可是我就是没有找到。我带你去找。我不要。那个东西真的很宝贵，你先去看看，看看之后再决定要不要。那我看在你发烧的份上，我看你可怜，所以我就勉为其难陪你去找一下吧。多谢月然大人。你吃药了吗？我不用吃药，你就是我的药。那可不行，我不想感冒，你不要传染给我。我就要传染给你。我才不想被你传染。这里我找了什么都没有。我们两个人啊，就是一个人把事情想复杂了，一个人把事情想简单了。你
你看看这是什么？什么呀？这个戒指虽然看起来复古了一点，但它对于我来说非常的珍贵，不是用钱可以买得到的。我希望你会喜欢它。呃，这戒指呢？我我明明放在这儿的，怎么没了？没了。这么贵重的东西，你就随随便便丢这儿？我这不是为了给你惊喜吗？我想这是我们第一次相遇，你就把我扑倒的地方，你肯定会第一时间来这儿找的。我来这儿找过呀，可是我也没有想到你会放到那个石头的后面啊。那会不会被客人？那藏宝图上有标这一站吗？没有啊，但是你也不能确定他们有没有来过呀，是不是？我去监控室看看啊。那我继续在这找。好。月然，啊，你怎么在这儿呢？我正找你呢。找我什么事儿啊？大半天没见到你，好多事情都没人处理了。你不是在前厅部吗？你出来就好了。你在找什么呢？我帮你找一下吧。啊，没关系，我私人的东西我自己找就好了。你是在找藏在这里的戒指吧？你这儿，藏宝游戏的时候，我在这儿找到的。可是，我们设置的藏宝区域并没有画这一块，而且也没有这么贵重的物品。当然了，这不是酒店的东西，这是梵语的东西。你知道？我也习惯了，也许是冥冥之中的指引吧。难道这就是缘分吗？这个戒指我认识，这是谢凡宇妈妈的戒指，之前她送过我，我没要。这么贵重的东西，要是被客人找到了，可就找不回来了。所以我暂时帮他保管一下，太忙了，还没还给他。他可能是藏在这里让你找的吧？你明明知道他放在这儿，你是故意拿走的。藏宝什么的，都是我和凡宇玩剩下的游戏。我当然知道了，这个戒指我不需要，它已经被你弄脏了。那谢凡宇之前也是我的，你还要吗？谢凡宇。谢总身体不适，刚走。哦，哦，对不起啊。哎呀！哎呦，三十九度啊！嗯，你都快烤熟了，我闻着有烤肉味呢。您怎么又来了？您身体哪里又不舒服了？我没有啊。我就是来找你的，找我什么事儿啊？啊，精致奖章的评级人要来了，这对咱们酒店可是大事儿。嗯，不过看你这个样子，还是先养病吧。嗯，明天再说。我先走了啊，你好好养着。哎，哎，你干什么呀？哎，有有针，有针，有针，有针，有针。你怎么不去医院啊？多大点事儿啊！找马大夫打两针不就完了吗？去什么医院呢？就你这大惊小怪的，男人尿不出来是大事儿。我陪你去医院。哎呀，坐坐坐坐坐，你干什么？你真是，哎，来坐吧坐。就你现在这个情况，陪我去医院？这路上你要是晕了，我还要照顾你。哎呦，省省吧。你看看你啊，没事儿。我年龄大了
，以后的日子，小病小灾的肯定断不了。酒店早晚有一天要交到你的手上，我希望在我有生之年呢，能看到你的肩膀强大起来啊，把自己的地扛起来。你怎么会在这儿？我已经在这儿等你很久了。我还有事，我先走了。啊、我也找你有事。这戒指为什么会在你这儿？戒指不是你送给我的吗？那是以前，以前我觉得它贵，所以适合你。但现在我不仅觉得它贵，而且它太过重要，但它不适合你，它适合月然。走的时候把灯关了。哎，月然，我做了一个决定。你说。我要公开我们的关系。为什么？因为你是我的，我是你的，任何人都改变不了。我们为什么不公开？我不同意。为什么？因为我觉得你不属于我，因为我觉得我不了解你啊。又怎么了？就像这枚戒指，你曾经送给过别人，现在又送给我，也许以后还会是其他人的。他从头至尾就不属于我。月然，这是我奶奶送给我妈妈的，我妈妈让我送给我的心上人的，我的心上人也会继续把它传承下去。我不是那个意思啊。那是白玲珑又跟你说了什么，对不对？对。它就像是卡在你我之间的一根鱼刺，吐不出来，也咽不下去。月然，你听我说。我知道白玲珑让你不高兴了，我会尽快解决这件事情。但我们之间的关系真的不是因为白玲珑。你知道我为什么要把这枚戒指藏在那个小桥下面吗？因为自从遇见你之后，我发现我无所畏惧。你知道我为什么敢跟你坦白我有胁迫恐惧症吗？之前我一直藏着掖着，生怕别人知道。但我发现，自从有了你，只要跟你在一起，我就能克服它。只要你在我的身边，我就能够走下斜坡。还记得我们初次相遇的小桥吗？还记得我抱着你走下斜坡吗？这一次又一次，它不是偶然，是因为你。没想到我还能治这个病。不是治病，是因为我爱你。我能问你一个问题吗？嗯。你爱我吗？我爱你，但是没有但是。命令权，我命令月然在朋友圈公开我们的关系。你是忘了吗？我可是有权利随时让这个圈作废的呀。你能不能不要再欺负我了？我要不是担心你有压力，我才不会征求你的意见。我早就在朋友圈公开了。在所有人的监督下一起走下去不好吗？可是你还在犹豫什么？嗯，我喜欢一个人会会打嗝，那就打，蒜味的、葱味的，什么味道都可以。真的？嗯。嗯怎么了？是不是姿势不太对啊？或者是方向不对？我好像有点饿，是你饿了吗？我说这个声音从谁的身上传出来？太好笑了。可能我需要一个美女陪我共进晚餐。真的？那我就勉为其难的答应你好了，请。哎，等一
等一下，你病还没好，就给你拿个外套。好，吃完饭我们再试一次啊。好的。怎么会不打嗝呢？不好意思，我迟到了。没关系，白小姐，您再晚来一会儿，我们也不介意。哎，哎，我的耳环呢？去哪儿了？要不我帮你找吧。哦，不用找了，您快补补妆吧。您看您的口红都蹭掉。还说这个四号持久呢，怎么这就掉了？什么怨念，什么心结，你就说出来，你这整的怪吓人的，啊？怎么了呀？怎么了呀？哎呀，我想想怎么跟你说，嗯，我有一个朋友，嗯，她跟她男朋友刚在一起没多久。他前女友就出现了，而且两个人可能干了一些不可描述的事情，你说怎么办啊？哎，等等等等等一下，让我的大脑飞速运转一下。是你朋友的男朋友？嗯，有实锤吗？据我朋友说啊，嗯，他从他男朋友放贴身衣物的衣柜里发现了一只他前女友留下来的耳环，这可就不好说了。哎，这个前女友是什么样的人啊？平淡无奇，没有什么亮点。那你朋友呢？漂亮、聪明、能干。这个嘛，一般来说，发生在自己身上觉得丢脸的事情呢，大家都会用“我有一个朋友”。啊，不不不不，说的不是我，不是我，不是我。我知道，因为你朋友身上这些特征啊，你一个都没有啊。不过啊，你这个朋友完了，啊？为什么？这个男朋友肯定犯错了呀！你听到我说什么了吗？刚才，你看啊，我跟你分享，前女友平平无奇，现女友哪儿哪儿都好，对不对？嗯。哎，那这个男朋友是什么样的人？他就是一个霸道总裁啊，就只对我朋友温柔，这就对了呀！你知道为什么吗？因为他是渣男。哎，你知道怎么辨别渣男吗？我来教你啊，用一根手指放在一个男人的鼻子下，只要他有呼吸，那他就是渣男。我来给你上堂课补一下啊。第一种渣男就是那种不主动、不负责、不拒绝，这种呢就是典型的鼻祖型渣男。第二种就是对所有人都好的中央空调型渣男，他们特别会用暖男的保护罩。第三种就是我们最新发现的一种。也就是你说的这种类型，这种渣男呢，隐蔽性极强，攻击性也极强，体内有一种霸道总裁的血液，但是血液里呢，又有一种扬言不尽、以色只对自己爱的人温柔的神经毒素，让人麻痹。哦，那他们不是应该喜欢漂亮的、优秀的吗？你看啊，他们什么样的女孩没见过，对不对？不是千金就是名媛。可是像她这种底层女孩更新鲜、更带感啊！所以像你说的，你朋友这么完美，她男朋友又是这种霸道渣，那她肯定会输给那种平平无奇的女孩啊！哎，走到最后的，往往都是那些看起来不般配的。哦，哎，对了，那这个前女友是初恋吗？哦，那更完了，你知道为什么吗？因为初恋这种生物啊，它永远是现任的天敌，无解啊，难搞啊。
。哎，你怎么了？这不是你朋友的事儿吗？你这么伤心干嘛呀？我被他快乐人喝醉了，无解给你擦擦，累不累什么呢？月然，你看什么呢？你一人喝三碗粥啊？佳佳，你吃油条？嗯，我看你像油条。月然，月然，你听我解释。那个那天晚上他喝多了，来我房间，我让他走他不听，最后只好我走了。我说的都是事实。辞职？我们已经结束了。辞职解决不了我们之间的问题。但这是我现在唯一想要做的事儿。我不同意你辞职。你就这点能耐吗？你以为这样就能留住我吗？我是不会批准你辞职的。用不着你批准。哎，樊宇，你怎么在这儿啊？我正找你呢。你来的正好，当面解释清楚吧。那天晚上你在我房间，哎，月然，樊宇，你故意的是吧？我，我什么也没说，什么也没做嘛。那你的耳环为什么会在我的房间？当时可能是我忘了吧。你别以为你这么做会改变什么，你这么做只会让我更讨厌你。哎，月然
你那边缺什么就告诉我，我找人给你配齐。还有，天热了多喝水，但是千万别喝从冰箱里拿出来的水，这就好比烧红的烙铁，直接插在水里，知道了吗？好啦，知道了，知道了，你放心吧，我去泡温泉去了啊，拜拜，多跟你说了。哎。哎，哇！你找我干嘛？最近有一位姓李的先生，每天在咱们酒店大手大脚的消费。你看，他要求住咱们酒店最好的套房，吃的全是进口的海鲜，就连喝的都还是有年份的红酒。他的消费已经远远超出押金的十几倍了。他呀，的确是消费比一般的客户高了一截。也许人家是心情不好，故意来花钱的。嗯，这个事情可能没有那么简单。你看，你看。第十个，第十个，我逃单的第十个酒店，我破纪录了。这个人就是精神空虚，专门组团到各大酒店疯狂消费吃喝，然后趁人不注意再溜之大吉。而且你看，箱子都是一款，就跟那帮在超市里捏方便面的人一样，无聊透顶。哎，难道他也是？好几个罗网的都是那个箱子，不过，嗯，不知道，不确定。哎，李先生，你要去哪儿啊？子江安之，小月，我将东西，九月何故？小月。乡人皆误我名，已故东西。九月子能更名，可以不能？他这乱七八糟的说啥呢？萧峰就没有呢。萧峰的就，这么好笑。李先生，您是要离开酒店吗？我对着电脑，而昼夜开始颠倒。我活在痔疮里，仿佛永远不会变老。我不需要痔疮，只是屁股偶尔会长痔疮。这又是啥玩意？这是热狗和张震岳的歌。离开，离开，你行啊，中华小曲库啊，李先生，如果您要离开酒店的话，请问您是要去游玩还是要退房？如果您要游玩的话，我可以给您派辆车；但如果您要退房的话，请麻烦先结账哦。什么？悟空，你想要？你想要？你告诉为师啊！梅流，你想要？你告诉为师，为师不给你。你告诉为师，你不想要，为师却偏要给你，对不对？大话西游，这李先生真有意思，他是搜索引擎。李先生，请正面回答我的问题。哎，这是在哪儿啊？李先生，这是哪儿啊？这个人肯定有问题。李先生，李先生，这，这是哪儿啊？李先生，呃，李先生，嗯，李先生，这个人来的时候，我看他手里各种金卡。甚至还有一张黑卡，有黑卡也不至于这么为所欲为。这个人真的是很奇怪，我怎么觉得他这么眼熟、啊？这两天啊，刚好是咱们温泉节的高峰期，所以我觉得他肯定是想趁这个机会溜掉，但是被我们发现了，所以啊，答非所问，欲盖弥彰，是吧，佳佳？还是好好查查吧，不行就报警、嗯。事情还没有查清楚呢，你先去忙吧，这里我来处理。<笑>哎，我说你是不是活腻了？啊啊！为什么跟渣男玩到一起？切、啊！呃，渣，我我渣男。哦，你呀！给我站住！月然，你听我说，我今天真的。哎，你听我说好不好？哎。
觉得啥呀？你听我把话说完，你再决定要不要原谅我。你总不能直接给我判死刑吧？你给我一个申诉声明的机会啊！我不想听你说话，你不要跟我说话。不是，你听我解释。上天治我心肠。天树也开花吧！保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，保佑我！我的清白，准备开始。玉阳，你快看看什么呀？怎么突然变这样了？段建，你在干什么？还不赶紧关了！哎，月儿，月儿，救我！我知道你有情绪，但事情不是你想象的那个画面。真实的画面是这样的：白玲珑来找我，然后我就走了，我们之间什么都没有发生。呃，谢，谢总，我那个，这这，嘘，听我说。那个女人来找我，她喝醉了，然后就在我房间睡了。但关键的是，在那之前我就离开了，我去办公室了。监控可以作证，我从来没想过有一天监控视频会用在我身上。有的时候真心需要现代科技来印证一下，说明我升级酒店的硬件设施没有错啊。谢总，他是不是疯了呀？就是疯了。你，灭！我会给你涨工资的。谢谢谢总。月然，你听我说，我现在就要告诉你，不管是天崩地裂还是海枯石烂，任何事情、任何能量都无法阻止我为你付出真心。看人女孩说呀，你这男的肯定干了什么对不起人家的事儿，所以才拉这小子话筒，是不是？谢凡宇，你你你肯定是做了什么见不得人的事情。你说，我我从来没有想过阻隔我们之间的会是这样的误会。你的反应让我痛不欲生，自惭形秽。但你的反应也告诉了我你对我的重视。无论如何，错都是因我而起的。我保证在今后的日子，我一定谨言慎行，绝对不会让你受任何的委屈，让你受任何的气。谢总，对了，有点上头。啊、你你，段建，你没有工作吗？起来！不是，啊、这。月然，你咋还不明白？他刚刚那番话是说给你听的。是啊，是啊，是说给你的。哎呀，月然，你快听听群众的呼声。好，再见。再让我说最后一句。嗯嗯嗯。啊！求求你，求求你原谅我，我以后再也不会让你受委屈了。对吧？我跟你说，不要跟我说话。哎哎，你原谅我了，对吧？原谅我了，原谅我了，原谅了，原谅了，加工资。月安，谢总。你哪那么多废话？有钱就行了，快走，他转去了。了。我说了，我不想跟你说话白小姐
，如果你很想找人欣赏你的笑容的话，你可以问问其他人。我还有工作，我先走了。哎，不要着急嘛，这个时候应该是要好好享受的时候啊。刚刚不是被当众表白了吗？现在心里一定痒痒的，甜甜的。想要找个地方，一个人，好好的开心一下，抱着枕头打几个滚吧，就像他当年和我在一起的时候一样。他这个人，优越感很强，几乎对所有的女人都不感兴趣，所以，当他对我表白的时候。我也激动了一阵子，可是像今天这样，在那么多人的面前不管不顾的表白这样的事情，就从来都没有对我做过。白小姐，你们之前的事情，我管不着，但是他现在无论做什么，你也管不了，不是吗？我当然管得了了。你跟他不是一个世界的人，你退出吧。你说什么？我说，你退出吧。你承认了，你就是为了他回来的，你就是处处针对我。既然你知道，为什么还赖着不走？白小姐，我承认很多地方你都做的比我好，比我优秀，但是。我也不是让人随便欺负的，我只是实话实说罢了。原本我还想给你留些情面，但没想到你死缠烂打到今天。谢凡宇迟早会回到我的身边的，你别费劲了。如果你真的这么有信心的话，你现在就不会说出这番话来。如果他真的还爱你，还对你有一丝的留念。你也不会处心积虑的做这些事情。其实我第一次见到谢凡宇的时候，我就知道他是我的。他这个人太不善于表达了，就算是喜欢，也会让对方找一个契机，他才会开口。所以，我就用了一些方法，让他对我表白了。即使是我，都花了不少精力。你一个毫无亮点的人，居然能让他为你做出这么疯狂的举动，哼，鬼才信呢！说吧，你究竟使出了多少手段，才让他对你这样做的？你这种人我见多了，想上我也想疯了吧？白玲珑，你少拿你小人之心夺君子之腹了。我以前觉得你挺高贵的，没想到你竟然这么 low。你整天脑子里在想什么呀？你以为你还活在古代吗？每天玩什么宫斗剧？你以为现在女人脑子里天天就只有男人吗？你真的是书都读到史前去了吧你？月然，我现在是给你台阶下。我可没站什么台阶，倒是你站在井盖上下不来，难受死了吧？不是你的东西，你最好趁早放手。不好意思啊，我实在是放不开。好。我现在给你机会，你不要是吧？谢谢你给的机会，你还是自己留着买彩票用去吧。一个人拖垮了整个酒店，别怪我没有提醒过你。我们谈感情就谈感情，你别说什么拖垮整间酒店，这太不实际了。看看吧，这是我跟你们董事长签的协议。